Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de... ¿Y dónde están las rubias? Esta película fue estrenada el 23 de junio del 2004. Su título original es White Chicks, que es una forma coloquial de decir chicas blancas. Sin embargo, como es de costumbre, tanto en España como en Latinoamérica se les suelen dar cambios radicales al título original. Pues en Latinoamérica la conocemos como ¿Y dónde están las rubias? Mientras que en España se le conoce como Dos rubias de pelo en pecho. Esta cinta contó con un presupuesto de 37 millones de dólares y logró recaudar más de 110 millones. Fue dirigida por Keenan Ivory Wayans, quien también se encargó de dirigir las dos primeras películas de Scary Movie. Yo. What's up? En el idioma original al comienzo de la película el personaje de Marcus se está haciendo pasar por un viejito mexicano y se le puede escuchar diciendo algunas palabras en español. Un momento, mono. ¿Cómo se llama, papi? Y hasta se pone a cantar la famosa canción La Bamba. La, 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 la bamba. Ese testigo, tan poca desgracia. Para bailar la bamba que necesito una poca. En varias ocasiones los agentes Gómez y Harper les ponen apodos a Marcus y Kevin y en su mayoría estos apodos son referencias a helados. Así se hace Baskin y Robin. O oh, son Hank y Dash. Vaya, 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 pero si son Ben y Jerry. Los dos actores que protagonizan esta cinta en la vida real son hermanos y de hecho el director es el hermano mayor de ellos. Y es por eso que a ambos también los pudimos ver en las dos primeras películas de Scary Movie Y en Chiquito Pero Peligroso Las hermanas Wilson son una parodia de las hermanas Nikki y Paris Hilton Y es que de hecho el título original de la película iba a ser The Milton en referencia a eso el proceso de maquillaje para hacer parecer a los hermanos Wayans como mujeres duraba alrededor de 6 horas de trabajo. En esta película hay una escena en particular que ha dado lugar a la creación de cientos de memes. Por supuesto estamos hablando de la escena Sostén mi bolso. Marcus. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Marcus. Y a continuación algunos divertidos memes. En Hispanoamérica el actor de voz que dobla a Sean Wayans es Alfonso Obregón, el mismo que da voz al personaje de Shrek, y coincidentemente en una escena el personaje de Kevin menciona a Shrek. Es algo de quirófano luciendo como el maldito Shrek. La broma acerca de la leche materna fue sacada del comediante Ricky Smiley, que la dijo en 1999 en el programa llamado Comic View. Pues tu madre es tan vieja que su leche materna es en polvo y te mamanta así. Si recuerdan en esa escena, la Trell dice que le fascina esta canción. I love this song. Y resulta que realmente al actor le encanta, tanto así que hasta apareció interpretando esa canción en el programa llamado Lip Sin Battle. Y como dato adicional también hizo una especie de cameo en la película Click perdiendo el control, haciendo parodia a su personaje de la trail. Si recuerdan, el apellido de la familia de las chicas malas era Vandergeld. Este nombre viene del idioma holandés y se traduce como del dinero. En la escena de la pasarela vemos a los dos personajes principales con un vestido de cisne. Esta fue una parodia al que usó la cantante Bjork en la celebración de los premios Oscar del 2001. Recordemos que esta parodia también se la ha hecho en Los Padrinos Mágicos, Kim Posible y Hannah Montana. 
En el año 2005, esta película fue nominada a 5 premios Razzie. Mm, suena como algo bueno, ¿verdad? En realidad no. En estos premios se le da un reconocimiento a lo peor del cine. Y es que esta cinta fue nominada como peor película, peor director, peor guión, peores actores y peor pareja en pantalla. Y es que lo que ocurre con esta película es algo realmente curioso, pues los críticos de cine la detestan, pero la audiencia en general la adora, y les vale un comino lo que digan los críticos. Y es que con los años esta película ha ganado tanta popularidad que al menos por parte de la audiencia es considerada como una de las mejores películas cómicas de la década del 2000. En el año 2015 el actor Marlon Wayans habló de la posibilidad de una secuela y es que hizo una publicación en Instagram en la que mencionó que si la imagen llegaba a 300.000 likes él se encargaría de traernos la secuela. La foto actualmente cuenta con más de 490.000 likes, sin embargo desde hace varios meses no se ha revelado nada al respecto y ni siquiera se sabe si realmente esta secuela se va a llevar a cabo. Pero lo que sí es seguro es que ambos actores estarían completamente dispuestos para aparecer nuevamente. Y cuéntame, ¿te gustaría una secuela? ¿O piensas que es mejor que las cosas se queden tal y como están? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Samuel, José, Jesús, Valentina, Melvin y Johnny Alfaro. Y bueno, esto es Toddy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.